അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫും പിന്നെ സവാള പിന്നെ ഇഞ്ചി മുളക് വെളുത്തുള്ളി സാമഗ്രികളൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ആ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും അതെ ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഇടാണ് എന്നിട്ട് പയ്യ നമുക്കതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മുറത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതിന് ഒരു വിറകിലെയും ഈ ചിരട്ടയിലെ കനലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ ഇളക്കിക്കൊടുക്കണം അഞ്ച് ചേച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയത് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് നാളെ പപ്പ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തായാലും ബീഫ് പുറത്തിട്ട് വേവിച്ച് നമുക്ക് അവനെ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാന്നും കൂടി വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കത്ത് ഇടാം തേങ്ങാക്കത്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ും തേങ്ങാക്കത്തും ഒരു നല്ലൊരു മിക്സാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെറണോന് ഇതിൻ്റെ മണം കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ശബ്ദം നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പി പിസു അനുമ്മയും കൂടി ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കണം നിനക്ക് വേണോ ബീഫ് വേണോ ബീഫ് വേണോ വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാ വേണ്ടാത്ത ചോക്ലേറ്റ് മതിയാ ചോക്കോസ് മതിയാ ബീഫ് എന്താ വേണ്ടാത്ത ചുണ്ടു മുട്ടിക്കണ്ട കറക്റ്റ് ആ അതന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ സവാളയും എല്ലാത്തിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ വരട്ടിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളിടാം പൊടികൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബീഫ് പുലർത്ത് മസാല പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മസാല 
മസാലകളെല്ലാം പൊടിച്ചത് പെരിഞ്ചീരകം പട്ട തക്കോലം കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചോ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ അടുത്ത നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ബർണാന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കല് ഒരു മെയിൻ ആണ് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ആ ഒരു മിക്സ് എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് എത്തൂല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു എത്ര സമയം ഇനി തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതങ്ങനെ അത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊടുക്കും അതങ്ങനെ ചേർന്നത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി ജോന ഊതി കൊടുക്കണ്ടോ ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ജോന ഊതി ഊതണം എന്ന് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ജോന ഊതിക്കോട്ടെ എനിക്ക് തന്നെ നോക്കണോ ഇനിക്ക് ടി വി റൂമിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ ിയ <laughs> ബീഫിന്റെ ചാറ് ആദ്യം ഒഴുകിയ നമുക്ക് ബീഫിന്റെ ചാറൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അത് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഒഴുകാം ഇട്ട് 
കത്തി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം വറ്റി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ആ ബീഫിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം നല്ല ഉഷാറ് മണം എടുക്കാം നമുക്കിത് വലിയ അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് കേരള സ്റ്റൈൽ തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പുവിനെ കിട്ടിയിട്ട് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ അറേബ്യൻ ഡിഷസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിജ്ഞാനം വന്നിട്ടുള്ള പപ്പുവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പപ്പു നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ജവാന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ എല്ലാരും എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം വാക്കുകൾ കിട്ടണില്ലേ പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ കൂടുതലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ അമ്മച്ചി ഒരു എന്താ ചെറുത് കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയും അഭിപ്രായം പറയും 
ഇതൊക്കെ ഇട്ട രസം നല്ലാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണ ഓക്കെ അഞ്ചേജി കഴിച്ചോ സഹോ എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാ ഷെഫിന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാരോടും 